Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Elisete Borges. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a um passeio que nós começamos lá no outro vídeo da Praia do Bom Abrigo. E esse vídeo já está aqui no canal. Aquele vídeo terminou aqui e aqui começa o novo vídeo que é o que nós vamos ver hoje. Então não saia daí que hoje nós vamos conhecer um lugarzinho mágico e vamos fazer um passeio até a Praia das Palmeiras e a Praia do Itaguaçu. Agora vamos para a vinheta e se prepare para uma overdose de beleza. Já subi lá também. Aqui tem escadas para descer, ó. Mais banquinhos. E a gente passa por dentro. A gente passa por dentro das pedras. Elas se encontram aí. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque tem muito vento. E olha o que tem do outro lado. E olha aqui, ó. Que visual. A água não tá muito azulzinha hoje, ela tá mais azul por lá, ó. Mas vale a pena, super vale a pena. E aqui tem uns passadiços. Ó, lá vem o Papis, aventureiro, ele queria subir lá, ó. queria subir na pedra. É que tem um pé de eucalipto. É muito alto essas pedras. Agora a gente vai descer aqui. Acabou o nosso docinho aqui, não. Tá bom? A imagem de voltando aqui também é muito bonita. Olha pra isso. Olha essa imagem aqui, ó. Como vocês já viram, hoje eu trouxe mais gente para fazer parte desse vídeo. Estou aqui com os meus pais e o meu neto. Oi. Obrigada. Muito é? obrigada. Linda flor, obrigada. Deixa aí nos comentários se isso aqui não é um pedacinho do paraíso, gente. Olha para isso. Aí sim tem uma trilha. Olha se isso aqui não é um espetáculo. Não sei como é que vai estar esse vento, né? Oi! Tem que fazer trilha, né? Vou voltar lá para mostrar, fazer uma trilha, senão ele não se contenta. E o pai, né? O pai faz a frente. Esse rápido que eu não sei nem onde que eles estão indo. Afinal, a vista daqui também é linda. Ali em cima é o deck onde a gente estava. 
estamos voltando. E o aventureiro vai lá, né? Ele tem que ir lá no meio do mato. Eu descobri isso daí. É. Bonita imagem, ó. Bem, ó. Olha que interessante essa pedra, ela tá saindo uma parte ali. Foco, galera. Olha lá. Achamos. Agora me fala disso, gente. Olha para isso. Não vai chover. Não vai chover, respingo. Caramba. Aí tem que voltar a procurar meu pai que ele fica conversando com todo mundo. Ah, lá vem ele. Eu não sei porque eu puxei ser tão conversadeira, né? Meu pai para com todo mundo. E esse lugar aqui é incrível, tem... e tem uma história incrível também, que eu vou contar para vocês já já, quando chegar lá, naquela voltinha lá, eu vou contar a história dessas pedras aqui, ó. Uma história bem interessante. Esse local que a gente está passando aqui é permitido somente pedestres. Tem uma placa ali que nem moto pode passar aqui. Está vindo essa casa. Está vendo? Ah, olha lá. Ah, vamos Ó, aqui já começa um pouquinho um spoiler da história que eu vou contar lá na frente. Jardim das Bruxas. Jardim das Bruxas. Ah, tá vendo? Miguel já quer comprar essa casa. Florianópolis é conhecido como a Ilha da Magia ou a Ilha das Bruxas também. Mas não é à toa. Tem muita história sobre lobisomem, mulas sem cabeça, boitatá... E quem tem muita história para contar sobre isso são os manezinho, que são os nativos daqui. Mais coco. E essa aqui é a Praia das Palmeiras. Ah, deixa eu contar para vocês o porquê de Manézinho. Florianópolis foi colonizada pelos açorianos. E os Açores é uma ilha que faz parte de Portugal. E Portugal tem muito Manuel. Então, veio muito Manuel para cá. E foi abreviando. Manuel, Manel, Mané, Mané. E ficou Manézinho. Então, por isso que se chama Manézinho da ilha. Tem muitas dessas florzinhas aqui. E 
continuando aqui nesses decks, tem, aqui tem essa área de restaurantes. Tem ali o restaurante do Moca, que é bem famoso. Toca do Paru. É, é muito legal, eu não sei se fechou para sempre, está fechado agora. Mas era um local muito bom aqui. É um restaurante pequenininho, bem estreitinho. Mas que muitas pessoas famosas visitaram. E tinha foto, não sei se ainda tem fotos nas paredes. Mas no momento está fechado. Aí, como ele é muito pequenininho, é, geralmente era aqui na praia que eles colocavam as cadeiras. Como estão essas aqui? Aí sobrou o moca aqui. descer aqui não quero molhar meus pés para mostrar para vocês <risos> tá meio tá meio arriscado mas o que eu quero mostrar para vocês aqui ó aqui tem os barquinhos tô tentando fugir da água tem os barquinhos todo aqui do lado quanto para cá também ó Eu fugi que eu não estou afim mesmo de molhar meus pés. Essa parte aqui, até lá os restaurantes que eu mostrei, vai carro, tá? De lá pra frente até aquela pedra não pode. Daqui dá pra ver melhor. Deixa eu subir nessa pedra. Dá pra ver melhor os barquinhos que eu queria mostrar. Ó. Toda essa parte aqui tem os barquinhos até lá. Na verdade tem bastante restaurante nessa ruazinha aqui. Conta a história. Essa região aqui é considerado o salão de festa.
vassourinhas. Olha que espetáculo. E olha o que, que o meu pai falou. Quem que repete, pai? Eu pedi para ela tirar uma fotografia com as outras ali. Com as outras, vou mostrar para vocês quem são as outras. Ó, oh, as outras. Meu pai, olha só que absurdo. Me chamando de bruxa. <risos> Vê se pode. Olha essa pedra aqui, esse pedaço. <risos> saiu daqui, ó. Tu tá louco? Desce. Aquelas flores ali à noite fica a coisa mais linda, todas branquinhas, branquinhas de flor. Ah lá tem uma, ó. Vamos lá. É que a gente pode andar por entre as pedras. Desce, Miguel, desce. Olha o tamanho que ela é, só que ela só ela só abre de noite aqui é um botão ó. olha quantas que tem eu estou aqui procurando um lugarzinho sem vento que não pega muito vento para poder contar para vocês a história aqui da da praia de Itaguaçu Primeiramente, vamos começar com o nome. O nome Ita, Ita quer dizer pedra. Guaçu quer dizer grande. Então, Ita Guaçu quer dizer pedra grande. Isso vem dos indígenas. E a história aqui, essa pe essas pedras todas que vocês viram ali na água, é o seguinte. Florianópolis, aqui é, nós estamos na praia de Itaguaçu, como eu já falei. Fica no bairro Estreito e ele pertence a... Florianópolis, apesar de não estar na ilha, porque Florianópolis não é só a ilha, ela pega um pouco também do continente, então para cada ponte também faz parte de Florianópolis. E Florianópolis é conhecido como a Ilha das Bruxas, e as bruxas resolveram fazer uma festa de alta sociedade e escolheram essa praia aqui como local dessa festa. E convidaram toda a alta sociedade, vieram os boitatás, os lobisomens, vieram os indígenas, vieram... Enfim, veio toda a alta sociedade. Aí o que aconteceu? As bruxas em assembleia decidiram não convidar o diabo. Não sei se eu posso falar esse nome aqui no YouTube, mas vamos falar o Coisa Ruim. Resolveram não convidar o Coisa Ruim. E ele descobriu, o que, que ele fez? Apareceu de surpresa na festa e como vingança, ele transformou todo mundo em pedra. Então, aquelas pedras que vocês viram ali são os convidados da festa. E ele não foi convidado porque ele tem, ele, pelo cheiro ruim que ele tem, diz a lenda, né? Nunca, <risos> nunca presenciei, graças a Deus, que ele cheira enxofre, então elas resolveram não convidar e pelos comportamentos antissociais dele também que ele queria que todo mundo beijasse o rabo dele em forma de respeito né de mostrar poder então ele não foi convidado para a festa apareceu de surpresa transformou todo mundo em pedra e é essa a história diz a lenda aqui tem outro restaurante como eu já falei, aqui tem vários e aqui também tem um local muito legal. E aqui a gente tem uma gruta, não sei se ainda existe. Tem os símbolos. Ah, tem, olha que santinha. Aqui 
já pode tomar de novo. Gente, o vento não, não tá dando trégua, mas assim ó, a gente tá vindo de lá e se você seguir pra lá, é... pra lá é em direção a Florianópolis. Então lá pra frente, se você puder fazer esse caminho todo, eu não vou fazer hoje que eu estou aqui com meus pais e minha mãe não pode caminhar tanto. E eu deixei o carro longe, então eu, a gente tem que ir e tem que voltar. Aí fica muito, muito caminhada com a minha mãe. Mas se você seguir pra lá, tiver tempo, faz essa caminhada. Vai até o parque de coqueiros, que é maravilhoso. Se der tempo, eu quero mostrar pra vocês também. Mas só para vocês se localizarem, para lá é Floripa. A gente vai voltar daqui. E este bar aqui é o Recanto das Pedras. Isso aqui à noite é maravilhoso. Aqui tem esses vidros que impedem o vento. Ó, como aqui de dentro já estão ouvindo melhor a voz, né? E você pode ter a vista lá das pedras, tomando uma cervejinha, comendo um camarãozinho. E é um local super legal. Agora nós já estamos de volta indo lá para o carro, ó, essa imagem que eu queria antes para vocês, essa curvinha aqui cheia de barquinhos e lá tá o sol, não sei se a gente vai conseguir pegar o pôr do sol aqui, mas é um lugar perfeito, super indico. Que aventura, né gente? E já estamos retornando aqui para o local onde a gente saiu, aqui este portal. E eu peguei mais coquinha ainda, tive que jogar uma frutinha para pegar. Teve que jogar as frutinhas para pegar. E eu comi com... dois, três com biso, né? É. É, o bicho comeu um. E aqui nós voltamos para o local onde eu comecei a gravar aquele outro vídeo da Praia do Bom Abrigo. Eu comecei a gravar ele aqui e terminei lá onde eu comecei esse vídeo de hoje. Mas se você ainda não assistiu, não se preocupe que eu vou deixar o link na tela final desse vídeo. E voltamos aqui para o mesmo local de onde a gente saiu. Deixamos o carro aqui, então a gente teve que voltar para cá. Aqui tem menos vento, lá tinha muito vento. E eu vou me despedir de vocês com esse cenário aqui, que foi de onde a gente começou, um cenário maravilhoso. E eu esqueci de falar para vocês que lá na praia da, do Itaguaçu, onde eu estava, foi o primeiro local que eu visitei quando eu cheguei aqui em Florianópolis, há 24 anos atrás. E, e ficou marcado para mim um lugar que eu adoro, lá que eu ia para botar meus pensamentos em dias, como eu falei, pensar na vida e ajeitar as ideias. E é um lugar que eu super indico, porque é um local com uma energia inexplicável. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora aqui nesse vídeo. Convidar, se você ainda não é inscrito, para se inscrever, ativar o sininho para o YouTube avisar você a cada vídeo novo que eu posto aqui. Eu estou no Brasil atualmente, eu sou brasileira, né? moro em Portugal. 
e eu estou passando férias aqui no Brasil, aproveitando cada segundo para rever os lugares que eu gosto. Meu pai e minha mãe estão aqui, meu neto. Eu estou aproveitando cada segundo desses momentos com eles para depois voltar para Portugal e ficar só com a saudade, né? Então é muito importante aproveitar cada segundo junto com a família. Deixa um like aqui no vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Isso ajuda pra caramba. Estou rumo aos 2 mil inscritos, completando um ano do YouTube agora, mês de abril. Então dá essa forcinha aí. Eu vou deixar aqui na tela final o link de outros vídeos que você também pode assistir. Já tem vários vídeos aqui de Florianópolis e tem de outros países também, tem de Portugal. Tenho certeza que você vai se identificar com algum vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau gente. Deixa um like, se inscreva e ative a notificação de sininho. É isso aí.